Скажите, как вас задержали в Минске на акции протеста? 9 числа мы после выборов, после того, как он проголосовал, мы пошли погулять по городу, шли по проспекту независимости и незалежности. И в какой-то момент мы заметили, что стоит некий такой кордон из милиции. Они как бы стояли на пешеходной зоне. И я, как россиянка, не испугалась. И решил спросить, ну, почему нельзя проходить. Mm -hmm. Я подошла и спросила, я говорю, туда можно пройти? Они говорят, нет. А я спросила, почему? А после этого милиционеры вот так расступились, ручкой показали, проходите, если хотите. Мы обрадовались, думаю, ну, отлично. Не успели мы сделать один-два шага, как они со спины на нас напали, стали толкать, тащить в сторону дома, рядом стоял, и там автобус обычно пассажирский. Вот, ну, и полетели сразу дубинки по нам. Запихали нас в этот автобус, я увидел, что у мужчины были звездочки, и я поняла, что он капитан. Я к нему обратилась и говорю, что там, вы знаете, я гражданка Российской Федерации, если вы мы задержаны, давайте я позвоню в посольство, и мы как-то вопрос решим. Он сказал, типа, не беспокойтесь, <coughs> мы вас скоро, скорее всего, отпустим. Но нас никто не пустил, в три ночи подъехал автозак, вот, и нас туда всех грубо посадили. Камеры, ну, не знаю, метр на метр, железная, просто ящик, без окон, без всего. Там жуткая каустрофобия начинается, даже если ты не болеешь. Потом я уже поняла, что нас привезли. В ЦИП, это я уже в камеру узнала, так аж мне никто не сказал, куда меня везут. Какие условия содержания были в окрестина? Я вышла из автозака и сразу сказала, я гражданка Российской Федерации, меня нельзя трогать. За что подошел ко мне ОМОНовец, вывернул мне руку, на спине вниз прогнул меня и с матом, не знаю, может быть, нельзя мат, с грубым матом, начал мне бить под колено ногой. В коридоре они наставили к стенке, лицом в стенку, руки назад, ноги широко максимально расставить, и то есть ты в таком положении, с огнем стоишь. И должен снимать себя личные вещи, золотые ценные вещи, личные вещи, шнурки снимать. А, <coughs> я опять же сказала, что я гражданка Российской Федерации, я прошу вызвать меня какого-то посольства или консула, что меня нельзя трогать, не надо меня трогать. А вот, ко мне подошел один из этих <coughs> сотрудников тюрьмы, а схватил меня за шкирку, вот так за шею, и хорошенько ко мне приложил лицом об стенку. И сказала, типа, я тебе сейчас объясню, как здесь стоять, как здесь качать свои права, а то у меня тут сейчас будешь кровь висать. Спросил, из какого я города, после того, как у меня ударил, из какого Санкт-Петербурга, он сказал, ой, я тут, типа, сука, не буду трогать, я, типа, ушел. Я сам что он делает с парнями. Парень стоит в этой позе, которую они сказали, они бьют ему по ногам, он падает, они кричат, типа, сука, вставай, ты неправильно стоишь, бьют ему по рукам, он вообще падает на землю. Я обратился к одному из этих ментов и говорю, ты вообще понимаешь, что ты делаешь, ты бьешь человека, за что ты его бьешь, он тебе сделал. Вот. А он такой, кто бьет, я бью, и тут же бьет палкой по человеку. И вот пока я там стояла, и они избивали парней, ко мне подошел еще один из этих сотрудников и начал на ухо шептать, что типа, если ты сейчас типа сама себе не снимешь ценные вещи, типа все не сделаешь, как мы сказали, мы сейчас тебя пустим по кругу, мы тебя посадим на бутылку, отведем тебя в стакан, будем тебя избивать и портить твою внешность, пока там типа не потеряешь человеческий облик. Вот. И после этого с улицы пришел сотрудник ОМОН, он ко мне очень уверенно подошел, схватил меня за шкирку, затащил меня в кабинет. А я снова сказала, что мне нужен сотрудник посольства какой-нибудь. И мне кажется, это уже истерическое было, я уже не знала, что говорить на все это. Вот. И он меня на отмашу так ударил по лицу. Он нагнул меня к этой кушетке в такую неудобную позу, вывернул мне руку. Вот, и стал снимать, задирать с меня кольца. Было больно, я ему говорил, что типа, мне больно, им было все равно. А потом зашла сотрудник милиции, женщина, и помогла ему снять с меня шнурки. Зашел другой сотрудник милиции, он опять же меня схватил за шкирку, и он меня повел на третий этаж, и там открылась камера номер 18, и он меня тут спихнул. Вы содержались в этой камере сколько дней, получается? Четверо суток я там пробыла, mm -hmm. привели еще девочек, mm -hmm. и мы сидели все эти сутки 37 человек. Там нереальная духота, то есть очень глубокое окно с решеткой, то есть творчка слегка открыта, воздух не поступает. Дверь, о, окно в, это, в двери, некая кормушка, а, ее периодически менты закрывали специально, чтобы мы не могли дышать. То есть, ну, все, мы просим и каждый вдох считаем последний. Нас ни разу не, не кормили. Дважды, когда мы все-таки по каким-то причинам стучались в дверь, что-то там, ну, куда-то просили кормушку открыть, еще что-то, вот, они нас два раза за эти четверть суток выливали из большого ведра воду в камеру. А это очень неприятно, потому что, <coughs> неприятно слово сказано, мы же все на полу. Мы же кто, где, что, духота. Во-первых, поднимается влажность, дышать вообще становится невозможно. То есть ты пытаешься вздохнуть, а воздух не поступает в легкие, все. Вот. И плюс вода у тебя везде, то есть ну, ты не можешь даже сидеть, у тебя все в воде. Мы видели главные ворота, видели людей, которые подходят к воротам. И нашим спасением было то, что иногда люди выкрикивали, например, время. Они кричали 10 утра. Хоть понимаешь, сколько времени. Угу. Как вам удалось выбраться? В какую-то ночь к нам пришел человек, опять же, Балаклави, и сказал, что если вы сейчас все правильно скажете и сделаете, мы вас, возможно, отпустим. И нас приводили по две девочки в кабинет, где сидят двое мужчин, они сказали, что они полковники. 
И нас опрашивали, типа, как, что у вас там было, били вас, кормили, что мы, правда, говорили. Вот. И после этого нас отвели всех обратно в камеру. И через два часа спустили на первый этаж, где должны были выдать вещи. Вот. Но вещи девочка мне отдали в тот момент. Но с крыльца спускались еще на территории ЦИПа. Я последний раз крикнула, я гражданка Российской Федерации. Вот. И так получилось, что туда заходил за министра, я не знаю чего, надо вот проверить, я не помню, Барсуков. Он услышал мою фразу, он такой, что ты сказала? Я говорю, я гражданка Российской Федерации. Он такой, так, вот ей вещи отдать. Помогало ли вам как это посольство России, когда вы находились в изоляторе в Беларуси? Я позвонила им по телефону при адвокате и спросила, вот, я была похищена, и меня выпустили без каких-то документов, без суда, без протоколов, я просто была вот в какой-то тюрьме непонятной. Я говорю, что мне делать? Они сказали, ну, ты на свободе, радуйся, что ты еще хочешь. Это вот слова посольства, официальные слова. Что вы планируете предпринимать в дальнейшем для восстановления справедливости? Я уже написала письмо, письмо обращение, заявление генпрокурору Минска. Уже написала. Я хочу добиться правосудия, я хочу добиться того, чтобы мир узнал и защитил Беларусь.